ஓகே லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய மேஜிக் ட்ரிக் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய காயின் மேஜிக் ட்ரிக் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ட்ரிக் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இதுக்கு உங்களுக்கு தேவை நார்மலான கர்ச்சிஃப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான காயின் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாக்கெட் வச்ச ஷர்ட் வந்து போட்டிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆடியன்ஸில் காட்டுறப்ப இந்த கர்ச்சிஃப் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு காட்டிருங்க அதுக்கப்புறம் நார்மல் காயின் அப்படிங்கிறதையும் காட்டிருங்க ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் கர்ச்சிஃபை ஹோல்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி தான் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது இந்த ஃபோல்டு வந்து டாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டு வந்து இந்த மாதிரி வந்து கட்டவரில் இந்த ஃபோல்டை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ்ட்டு இந்த காயினை நம்ம காட்டினதுக்கப்புறம் இங்கே கொண்டு வரப்ப கட்டவரல் தான் இந்த காயினை வந்து கிளிக் பண்ணோம் ஸோ அதனால் நார்மலாக இப்படி காமிச்சிட்டு கட்டவரில் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் அப்படியே போகணும் ஆடியன்ஸ் என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காயின் வந்து சென்டருக்கு வந்துருக்கு அப்படின்னு நினப்பாங்க பட் நம்ம கையோட கிளிப்பில் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நிறுத்தாதீங்க நிறுத்துனீங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நினப்பாங்க இது எல்லாமே ஒரே மோஷன்லேயே நடக்கணும் காயின் இப்படி காட்டினதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக இங்கே போயிடுங்க இப்படி போகிறப்போ உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து கரெக்டாக பாக்கெட் நோக்கி போகணும் கண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டராக தான் இருக்கணும் நீங்கள் பாக்கெட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இங்கே காயின் இருக்குது அப்படின்னு நினப்பாங்க ஒரு டைம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் காயின் எடுத்துக்கோங்க இங்கே கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டண்ட்டாக இங்கே போங்க உங்கள் கண் பார்வை ஃபுல்லாக சென்ட்ரலில் தான் இருக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பாக்கெட் நோக்கி போயிட்டு பாக்கெட்டில் அந்த காயின் ட்ராப் பண்ண அடுத்த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்சிஃபை கீழே விட்டுருணும் ஆடியன்ஸ் என்ன நினப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஐ பாயிண்ட் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கனால இங்கே தான் காயின் இருக்குது அப்படின்னு நினப்பாங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக இப்படி வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிப்பில் வந்து பிடிக்காதீங்க இந்த இடத்துல காயின் இருக்க ஃபீல் வந்து நம்ம காட்டணும் அதுக்கப்புறம் இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்னாப் வந்து பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா காயின் வந்து நமக்கு மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து அந்த காயின் மூமெண்ட் வந்து உங்கள் கண் பார்வை ஃபுல்லாக சென்ட்ரலில் இருக்கணும் அப்போ தான் ஆடியன்ஸும் வந்து சென்ட்ரலில் காயின் இருக்குது அப்படின்னு நினப்பாங்க இங்கே நீங்கள் மூவ் பண்ணுறப்ப பாக்கெட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு காயின் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் இந்த ட்ரிக் வந்து யார் வேணால் ஈஸியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம செகண்ட் காயின் மேஜிக் ட்ரிக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய ட்ரிக்குக்கு காயின் மேஜிக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தம் கிளிப் அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணோம் தம் கிளிப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விரலோட டிப்பில் காயினை வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் கையை மடக்குனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காயின் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எஜ்ஜுக்கு வந்துடும் உங்கள் கட்ட வரல அப்படி நீங்கள் கிளிப் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காயின் வந்து இங்கே நின்றுக்கும் இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய விரல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த காயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டவரில் கிளிப் ஆகிடுச்சு இதை தான் தம் கிளிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்மளோட வியூ ஆனால் ஆடியன்ஸோட வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காயின் வந்து தெரியாது இன்னொரு டைம் பண்ணுறேன் காயினை டிப்பில் வச்சுட்டு இப்படி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த வரல வந்து இப்படி கிளிப் பண்ணிக்கோங்க மீதி கையெலாம் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காயின் வந்து கிளிப் ஆகிக்கும் காயின் கிளிப் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரிலாம் விரல் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த விரல் வந்து இப்படி இருக்கப்போ இது மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வியர்டாக தெரியும் அதனால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை மட்டும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ட்ரிக்கை ஆடியன்ஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறப்ப என்கிட்ட ஒரே ஒரு காயின் தான் இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சிட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த காயினை வந்து டாஸ் பண்ணி விடுங்க உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேர்ன் பண்ண தம் கிளிப் பண்ணிட்டு இந்த கையை வந்து நம்ம டாஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஃபீல் கொடுக்கணும் காயின் டாஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஃபீல் கொடுத்தோன்னே இன்ஸ்டண்ட்டாக என்ன பண்ணோம்
ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த கை ஓப்பனில் இருக்கவும் இந்த கை க்ளோஸில் இருக்கவும் காயின் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்குது அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம தம் கிளிப்பில் வச்சுருக்கோம் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பொசிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு மூணு டைம் வேவ் பண்ணுங்கள் மூணாவது டைம் பார்த்திங்கன்னா கையை பின்னாடி வச்சுட்டு உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டணும் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்டில் கை கொண்டு வாங்க இந்த இடத்துக்கு வரப்ப அந்த தம்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த காயினை ட்ராப் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து லைட்டாக அப்படி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைட் ஹேண்டில் இருக்க ரைட் ஹேண்டில் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு காமிக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு டஸ்ட் எடுத்து லைட்டாக அப்படி க கை வந்து பெண்டாக இருக்கனால அவங்க அவங்களால இந்த காயினை ஃப்ரண்ட் சைட்லேருந்து பார்க்க முடியாது இந்த டஸ்ட்டை வந்து இங்கே போட்டு கையை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரியான வேவ் வந்து பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே இப்போ அந்த கையை ஓப்பன் பண்ணி காயின் இருக்க மாதிரியான ஃபீல் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸியான ட்ரிக் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவ் மட்டும்தான் ஓகே ஃபைனலாக தேர்டு காயின் ட்ரிக் இது என்னோடய ஃபேவரட்டான ஒரு காயின் ட்ரிக் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஓகே இந்த ட்ரிக் வந்து மற்ற ரெண்டு ட்ரிக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்பவே விஷுவலாக இருக்கும் இது என்னோடய ஃபேவரட்டான ஒரு ட்ரிக் இந்த ட்ரிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என் கையில் ரெண்டு ரெண்டு காயின் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய காயினை சென்டராக வச்சுக்கோங்க உங்கள் கட்டவரில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே டேப் பண்ண வரப்போ கட்டவரில் இங்கே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு வரலும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே டேப் பண்ண வரப்ப இந்த ரெண்டு வரலையும் மடைக்கணும் மடைக்கிட்டு இங்கே மூணு டைம் வந்து டேப் பண்ணுங்கள் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய காயினை ரைட் சைடில் டேப் பண்ண வரணும் ஆக்சுவலாக டேப் பண்ண வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து காயினே கிடையாது லெஃப்ட் சைடில் இருந்த காயின் தான் இந்த காயின் ரைட் சைடில் இருந்த காயின் பார்த்தீங்கன்னா பேக் கிளிப்பிங் பொசிஷனுக்கு போயிருக்க இந்த பேக் கிளிப்பிங் பொசிஷன் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிக் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் காயின் இங்கே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே டேப் பண்ண வரப்போ இந்த ரெண்டு வரல மடைக்கணும் இங்கே மூணு டைம் டேப் பண்ண வரப்போ இங்கே இருந்து இங்கே வரக்கூடிய மூமெண்ட்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வரலை அப்படி அழுத்துறப்போ இந்த காயின் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் மேலே கட்ட வரலை இப்படி உள்ளே அழுத்துனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காயின் வந்து பேக் கிளிப்பிங் பொசிஷனுக்கு போயிடுது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த காயினை ஹோல்ட் பண்ணி இங்கே ஒரே ஒரு டைம் வந்து டேப் பண்ணிட்டு இந்த காயினை வந்து விட்டுருங்க ஆக்சுவலாக இங்கே காயினே இல்லை அந்த காயின் வந்து இந்த பேக் கிளிப்பிங் காயினை வந்து கவர் பண்ணியிருக்க ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்து இங்கே டேப் பண்ணிட்டு இந்த காயின்ல இருந்து கையை எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலாக இங்கே காயின் இல்லை பட் ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கை இப்படி வச்சிருக்கனால காயின் இங்கே இருக்கு அப்படின்னு நினப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரே ஒரு காயின் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு டேப் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் கேட்கும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக் கிளிப்பிங் காயின் வந்து கொஞ்சம் இருக்கனால இதை நீங்கள் தட்டுறப்போ உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் வருது ரெண்டு டைம் வந்து தட்டுங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே காயினே இல்லாதப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த கையை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கையை வந்து இப்படி மேலே டாஸ் பண்ணிட்டு அடியில் இருக்கக்கூடிய காயினை இப்படி கொண்டு வரணும் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா பேக் கிளிப்பிங்கில் இருக்க இதை நீங்கள் மேலே போயிட்டு இப்படி கீழே வரப்போ ஆக்சுவலாக ஸ்லோ மோஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மேலே போயிட்டு கீழே வரப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய காயின் மேலே வந்து இந்த ரெண்டு வரலையும் மடக்கி திரும்ப இப்படி போயிடுது இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி காட்டிடலாம் இது ரொம்பவே விஷுவலான ஒரு ட்ரிக் இது ஃபுல் ஸ்பீடில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய காயின் ட்ரிக் பட் அட்வான்ஸான காயின் ட்ரிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வரும் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்